রবিন হুডা অ্যানিমেল রেসকিউয়ার দুর্ঘটনায় আক্রান্ত পশু পাখি উদ্ধার এবং সেগুলোর সেবা নিশ্চিতে কাজ করছে এই সংগঠন মহতি এই উদ্যোগের নেপথ্যে যার অবদান তিনি রবিন হুড খ্যাত আফসাল খান পশু প্রাণী উদ্ধারকারী একটি প্রাইভেট সংস্থা রবিন হুড নিজেকে তৈরি করতে পেরেছে আমার নাম তো রবিন হুড না আমার নাম আফজাল মানুষের কাছে নিজেকে চিনিয়েছেন পশু পাখির নিরাপদ আশ্রয়দাতা হিসেবে দেশের অনেক তরুণীর ক্রেজ আফজাল খানকে নিয়েই সার্চ লাইটের এবারের অনুসন্ধান শুরুটা হয়েছিল দু হাজার দশ সালের একটি ঘটনা দিয়ে বৃষ্টির এক রাতে রাস্তায় বস্তাবন্দি কয়েকটি বিড়াল ছানা দেখতে পান আফজাল খান নিরীহ সেই বিড়াল শাবকদের আর্তনাদ তার মনের গভীরে দাগ কেটে যায় আমাদের দেশে পশু প্রাণী উদ্ধারকারী সংস্থা কিন্তু এখন পর্যন্ত নেই সরকারিভাবে পশু প্রাণী উদ্ধারী সংস্থা যেহেতু নেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রবিন হুড ডি অ্যানিমেল রেসকিউস এই অর্গানাইজেশনটি আছে যেটা প্রতিষ্ঠাতা আমি দুর্ভাগ্যক্রমে উদ্ধার করা সেই বিড়ালগুলোকে বাঁচানো যায়নি আফজাল খান বুঝতে পারেন অসহায় এসব প্রাণীকে বাঁচাতে চাইলে তাদের সঠিক পরিচর্যার পদ্ধতি জানতে হবে এটাও বুঝতে পারেন অসহায় এসব প্রাণীকে তার একার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব নয় সেই চিন্তা থেকে জন্ম নেয় রবিন হুড প্রথম আলো থেকে শুরু করে ডেলি স্টার থেকে শুরু করে বিবিসি থেকে শুরু করে সিটিভি ক্যানাডিয়ান টেলিভিশন থেকে শুরু করে কোথায় আমাকে নিয়ে কথা বলে না ইভেন তো আমি বাংলাদেশ র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নে পনেরোটা ব্যাটেলিয়নের সাথে আমি সম্পৃক্ত কোথাও কোনো রকম অ্যানিমেল অ্যাবিউজ হলে তারা আমাকে সহায়তা করে আমি এই অপারেশনটা করি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে একক প্রচেষ্টায় দাঁড় করিয়েছেন রবিন হুড দ্য অ্যানিমেল রেসকিউয়ার সোসাইটি ফেসবুক গ্রুপের পাশাপাশি আফজাল এবং তার দল প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য পরিচালনা করছেন রবিন হুড অ্যানিমেল কেয়ার ক্লিনিক আপনি কেমন সার্ভিস পেয়েছেন অনেক ভালো পাশাপাশি পশু পাখির একটি আশ্রম রয়েছে আফজাল খানের আফজাল খানের দাবি তিনি প্রায় লাখ খানেক আক্রান্ত পশু পাখি সুস্থ করেছেন তাও আবার সরকারি অনুদান ছাড়াই ফায়ার সার্ভিস র্যাব পুলিশ এমনকি গণভবনে অন্তত চোদ্দবার রবিন হুড রেসকিউ টিমের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে এমনও দাবি করেছেন তিনি প্রাণী সেবা তো করছেনই ধর্মকর্মেও সমান সোচ্চার আফজাল খান সোশ্যাল মিডিয়ায় যা প্রতিনিয়তই প্রচার প্রসার করে থাকেন এই বিড়ালটার নাম হচ্ছে এলসা এটাকে একজন ফেলে দিয়ে গেছিল এটা হচ্ছে তার যত্নের বই প্রকাশ সেই সোশ্যাল মিডিয়াতেই দেখা মেলে র্যাব পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে হাস্যজ্জ্বল ছবি তবে এনিমেল লাভার আফজাল খানের ক্লিন ইমেজেও রয়েছে কলঙ্কের চিহ্ন সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু আফজাল খানের কর্মতৎপরতায় ভাটা ফেলে সেই দুর্ঘটনার অনুসন্ধানে নেমে টিম সার্চলাইট স্পর্শকাতর এমন কিছু অভিযোগ পেয়েছে যা আরও ভয়াবহ অ্যাম্বুলেন্সে আমার ছেলে বলছে আম্মু আমি উঠতে চাই নাই আম্মু আমাকে জোর করে উঠাইছে আম্মু আমি এটার বিচার চাই অ্যাম্বুলেন্সে আমার ছেলে বলে গেছে আমাকে এই কথা তাসফিয়ান আতিফ রাফিন বয়স বিশ বছর মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজে এই যে স্মৃতিগুলো নিয়ে আমি কিভাবে থাকব এই যে ওর ব্লাড এই যে শরীরের এই যে ব্লাডগুলো এই যে ওর ব্লাড এই যে ব্লাড আমি ওর ওর ওকে ফিল করতে করতে আমি পাবো না জানি তারপরে আমি প্রতিদিন ডাকি রাফিন রাফিন আসো আম্মু ডাকে রাফিন আসো আম্মু ডাকে পারে না আম্মু তোমাকে চারা থাকতে বাবা কিন্তু ক্লাস আর করা হয়নি রাফিনের রবিন হুডের হয়ে স্বেচ্ছাসেবায় প্রাণী উদ্ধার করতে গিয়ে অকালেই ঝরে যায় তরতাজা একটি প্রাণ আমাকে বলছে আমার ছেলে ও হচ্ছে আমার ছেলেকে আগে স্টেটমেন্ট নিয়ে রাখছে যে বল 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 ওকে ব্ল্যাকমেল করে আফজাল একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে রাখছে ফেসবুকে ছেড়ে দিছে ও বাঁচার জন্য ও আগে থেকে এগুলো সেট আপ করে রাখছে ও তো পরিকল্পিতভাবে মার্ডার করছে আমার ছেলেকে
2023 সালের 20 ডিসেম্বর কিরানীগঞ্জের হাসনাবাদে জাতীয় গ্রিডের লাইনে আটকে পড়া একটি পোষা টিয়া পাখি উদ্ধারে সহায়তা চাওয়া হয় রবিন হুড টিমের হয়ে রাফিন সেই উদ্ধার কাজে যোগ দিয়েছিল ও আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে মার্ডার করছে এটা এটার জন্য ও দায়ী তবে উদ্ধার কাজ শুরু হয় কোন ধরনের পূর্ব নিরাপত্তা ছাড়াই গ্রিডের উচ্চ ক্ষমতায় বিদ্যুৎ সংযোগ তখনো বন্ধ করা হয়নি রাফিনের মায়ের দাবি ছেলে ছাদে উঠতে না চাইলেও তাকে জোর করে তুলে দেন আফজাল খান অ্যাম্বুলেন্সে আমার ছেলে বলছে আম্মু আমি উঠতে চাই নাই আম্মু আমাকে জোর করে উঠাইছে যেখানে শফিকের ওঠার কথা ওইখানে আমাকে উঠাইছে আমি উঠতে চাই নাই আমাকে পরিকল্পিতভাবে মার্ডার করছে আম্মু তুমি ছাড়বা না একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে যখন শোকের মাতম চলছিল ঠিক তখনই তার মরদেহ ফেরত পাওয়া নিয়ে শুরু হয় নাটকীয়তা রাফিনের পরিবার মামলা করতে চাইলেও নানামুখী বাধাই পড়তে হয় তা আমি মামলা করতে চাইছিলাম কিন্তু আফজাল খান আমাকে জোরপূর্বক মামলা করতে দেয়নি মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত হোক কিংবা অবহেলাই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ অথচ ঘটনা ধামা চাপা দিতে সেই বাহিনীরই প্রভাব খাটিয়েছেন আফজাল রাফিনের বাবাকে তুলে নেওয়া হয় ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের সরকারি বাসভবনে সকাল নয়টার ঘটিকা আমাকে পুলিশ সুপারের বাড়িতে নিয়ে যায় জোরপূর্বকভাবে আমাকে বলে যে একটা কাগজে আপনি সই করে দেন আমি আমাকে পড়ার টাইমও দেয়নি আমি ওইখানে গিয়ে কাগজটা সই করলাম সই করার পরে বলল যে আপনি কি আপনার লাস্টটা চান নাকি আপনার ক্ষতি চান তো উনি ওনার পাওয়ার ইউজ করলো আর কি রাফিনের পরিবারের অভিযোগের বিষয়ে ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে টিম সার্চ লাইট তবে পাওয়া গেল না পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামানকে ক্ষমতার বলয়ে আফজাল এমন কত ঘটনা ধামা চাপা দিয়েছেন তার আরেকটি উদাহরণ দেখাব একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ফাতিমা আক্তার ইয়ামন ছোটবেলা থেকেই বিড়াল পোষার শখ প্রিয় প্রাণীটি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিয়ে যান রবিন হুডের কার্যালয়ে তো আফজালকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করছি আপনার আপনাদের কি ভেট আছে কিনা আফজাল বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ভেট আছে ভেট আছে আপনি কোনো টেনশনই নিয়েন না একটু পরপরই সে বিভিন্ন ইঞ্জেকশন দিচ্ছে বা কতটুকু দিচ্ছেন আমাকে বলেন তখন হচ্ছে সে বিরক্ত হয়ে যায় মুনিয়া বিরক্ত হয়ে বলতেছে যে এই আপনি কি আমাদের থেকে বেশি জানেন না কি আপনি যদি এত জানেন তাহলে হচ্ছে আপনি ট্রিটমেন্ট দিতেন আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারেন বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে লিখিত অভিযোগের পরও প্রতিকার মেলেনি তখনও হাল ছাড়েননি ইয়ামন হচ্ছে আপনার প্রসেসিংটা আগাত ছিল না আমাকে হচ্ছে প্রতিদিনই ফোন দেওয়া লাগতেছে যে কি ব্যাপার কত দূর আপডেট রবিন হুডকে কী করলেন এরকম তো এর মাঝখানে ওরা রবিন হুডকে ডাকছে কিন্তু বিচার কার্যটার হচ্ছে না সব কিছু নিষ্পত্তি হওয়ার পরও ফলাফল জানতে পারেননি অভিযোগ রয়েছে র্যাব পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সখ্যতার কারণে আফজাল খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সাহস করছেন না ভেটেরিনারি কাউন্সিল তা আমাকে তারা ফাইনালি জানায় বিচার কার্যে তিরিশে অগাস্টে যে আমরা হচ্ছে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সরি আমরা বিচার কার্য এখানে শেষ একটা ফলাফল আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে কাগজের মাধ্যমে এরপরে এই ফলাফলের কাগজটা আমার কাছে আর কোনো দিনও আসে নাই অগাস্টের পরে আজকে কত প্রায় চার পাঁচ মাস হয়ে গেছে রবিন হুড কেয়ার অ্যানিমেল ক্লিনিকে যেসব ভেটেরিনারি চিকিৎসক কাজ করেছেন তাদের একজনকে খুঁজে বের করি আমরা জানার চেষ্টা করি রবিন হুডের পশু চিকিৎসার কার্যক্রম নিয়ে আপনার পাঁচ টাকার মেডিসিন যদি আমার একজন ডক্টরকে বলা হয় যে দুইশো টাকা রাখতে হবে এটা কোনো ডক্টরে রাখতে রাজি হবে না ডাক্তার কিরণ হাসান মাত্র পঞ্চাশ দিন কাজ করেছেন আফজাল খানের পশু ক্লিনিকে সেখানে তার মতো আরও তিনজন সার্জন ছিলেন যেদিন ভ্যাকসিন চুরির অপবাদ দেয়া হয় সেদিনই চাকরি ছাড়েন কিরণ আমরা চলে যাব আগে থেকে বলা হয়েছে কিন্তু উনি যখন শুনছে যে আমরা চলে যাব উনি আমাদের থেকে মানে আটকানোর জন্য একটা চক্র সাজানো হয়েছে এই চক্রের মধ্যে আমাকে ফেলাইছে কি ডাক্তার কিরণের সাথে আফজাল খানের এমন অন্যায় আচরণ মেনে নিতে পারেননি বাঁকে চিকিৎসকরা সহকর্মীর আত্মসম্মান রক্ষার্থে তারাও চাকরি থেকে ইস্তফা দেন ডাক্তার কিরণের সে সময়ের সহকর্মী ডাক্তার নাহিদুজ্জামান টুটুলের সাথেও যোগাযোগ করে টিম সার্চ লাইট তার বক্তব্যেও উঠে এসেছে রবিন হুড নামের আড়ালে ব্যক্তি আফজাল খানের অন্ধকার দিক ওইখান থেকে যেই চলে আসে তার বিরুদ্ধেই সে উল্টাপাল্টা নানান ধরনের অভিযোগ শুরু করে 
उपस्थापन करते दिखे देखते गल तो एकदम बिराट पशु प्रेमी एन बाकी जेहतु सांबा बेर करते सठीक अफजल खान क्लिनिक परिचालन दक्ष भेट सार्जन ना रखा और याम पोषा विड़ाले मृत्यु विषय जानते बांगलेश भेटरिनारी काउन्सिले टीम सार्चलैट कथा है रेजिस्ट्रार डा गोपाल चंद्र विश्वास सतर्क कर देखिए मान डर डाक्टर अनुस्थिति जाते से सेवा ना दे कारण याम जो चिकित्सार जो जाए तक डाक्टर छा प्रभावित कर चेष्टा कर आलोकित मानस हिसेबित अफजल खान मोहती उद्योग दिखान पे टीम सार्च लाइट विश्वविद्यालय साल जन विड़ाले चिकित्सा कराते गफजल खान असुस्थी समस्या शारिक सम्बन्ध कर फोर्स कर रेपर भरे चिकित्सा कराते गर्वनाश डे आने जीवन एत बड़ सम्पद हरान पर हुमक धामक और लोकलज्जार भय घटना चेपे रखले भूलते दोष बेर करते एक बचरे बेसि हो जाएकार जगते ही आज निजे निजे खराब लागे निजे आयना देखले घृणा लागे निजे प्रति जोरपूर्वक से शारिक सम्पर्क आगे तरुणी के अफजल खान एम कि छवि देखान जो छविगुलो हाथ सांबादिकतार नीतिमला मे से प्रकाश करा उन्नी आगे एक छवि देखिए इनफैक्ट उन्नी छवि देखान पर मैं उन्नी हाफ नेकेट जेटा के बोले डिटेल्स बोले और एक छवि देते इगनोर करी सीन पर फलाय रखी उन्नी जिज्ञेस कर तुम्हें कि किस देखे तक हमें बी ना कि देखनी तक उन्नी छवि आबार सेंड कर कन्भार्सेशन एखो आज है उनारे कथा हार कन्सेशन देखाते पर क्योंकि उन्नी वो मैसेज डिलीट कर दिए कारण वे डिलेट एक मैसेज लेखा आस हाँ सम्पूर्ण एक नेकेट छवि उन्नार बस थका अवस्था एक नेकेट छवि अफजल खान तरुणर अनैतिक कर्मकांडर आगे ह्वाट्सपे जब छवि शेयर करें किचुक्षण मध्य मुछे फेलें जगह स्क्रीनशट रहे टीम सार्च लाइटर का थ्रेटन कर देखो तुम तो फेसबुके एड आो तुम तो जो डिबिर साथ डिबिर मेन साथ कानेक्शन आर पुलिस कानेक्शन आज बगुड़ार पुलिस रैबर साथ तुम जो मामला करो तो तुम्हारे एगेंस्टे यूज प्रथम दफाय धर्षण पर दमे जाने अफजल खान द्वित दफाय शारिक सम्पर्क गढ़ते आबो नाना भाव ब्लैकमेलिंग चेष्टा करें एत दिन पर विषय क्यों मुख खुल से ही प्रश्न तरुणी का प्रश्न करा जो तुम तरह एगेंस्टे मिथ्या कथा बोलो ना को दिनों एक लोकर एगेंस्टे मिथ्या कथा बोलो ना रबिन हुड अफजल खान लालसार शिकार युणी शुद्ध एकाई नन 
এমন অন্তত দশজন তরুণের সাথে কথা হয় টিম সার্চ লাইটের এদের চারজন ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন বাকিরা হয়েছেন শ্লীলতাহানির শিকার তার অনৈতিকতার বলি খোদ তারই প্রতিষ্ঠানের এক কর্মীর সন্ধান পেয়েছি আমরা পরিচয় প্রকাশ করতে না চাওয়া এই তরুণী পশুর প্রতি ভালোবাসার কারণেই পরিবারের অমতেই যোগ দিয়েছিলেন আফজাল খানের প্রতিষ্ঠানে প্রায় তিন মাস কাজ করে কি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন সেটি জানাচ্ছেন তিনি এর আগে কখনো যায়নি শো পিসগুলো দেখতেছিলাম ও কি করলো আমার পিছন থেকে এসে এরকম করে জড়ায়া ধরলো জড়ায়া ধরলে আমি পুরো ব্যাঙের মতো লাভ দিয়ে আমি বলছি এটা কি হলো আপনি এটা কেন করতেছেন এটা কোন ধরনের আপনি কিন্তু টাচিংটা বুঝি না না আমরা তো ফ্রেন্ড হ্যাঁ আমরা তো ফ্রেন্ড আমি বলছি না ফ্রেন্ড মানে কি আপনি কি আমার কলেজ ফ্রেন্ড এটা বলে আমি চিল্লা পাল্লা করে বের হয়ে গেছি অনেক দিন পর একটা নিকিতা নামের একটা মেয়ে কান্না করতেছে এই তখন বিকেল বেলা হঠাৎ করে কান্না করতেছে মানে তার সাথে এমন কিছু হয়েছে কান্না করতেছে আমি বলছি তুমি কান্না করতেছো কেন পরে আমার তখনই মনে হইল যে এখানে দালমি কুচকালা হ্যাঁ কিছু একটা ঘটনা আছে এভাবে কতজন আফজাল খানের মাধ্যমে শ্লীলতার হানির শিকার তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই আমাদের কাছেও তবে কেউ আফজাল খানের বিরাগ ভাজন হলে তার ওপর নেমে আসে আইনি খড়গ সে খবরও পাওয়া গেছে এমন অন্তত তিনজন রয়েছেন যারা আফজাল খানের রোশানলে পড়ে মামলার আসামিও হয়েছেন শুধু মামলা করেই ক্ষান্ত হননি পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনার সময় নিজেও উপস্থিত থেকেছেন এমনকি আফজালের হাতে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগও তুলেছেন ভুক্তভোগীরা রবিনহুড পরিচিতি পাওয়া আফজাল খানের বিতর্কিত সব কর্মকাণ্ডের বিষয়ে জানতে দ্বিতীয় দফায় তার মুখোমুখি হই আমরা যাদের নাম পরিচয় ভাঙিয়ে আফজাল খানের এসব কীর্তি কলাপ সংশ্লিষ্ট সেই কর্মকর্তাদের সাথেও যোগাযোগ করি প্রথমেই যেতে চাই জাতীয় জরুরি সেবা ট্রিপল নাইনের প্রধান কার্যালয়ে তাকে আপনি যদি কাজে পাঠান সে আপনার নাম বলে কিন্তু সেখানে চাঁদাবাজি করবে এবং চাঁদাবাজি করেছে ইতিপূর্বে করেছে আমাদের কাছে রেকর্ড আসার পর থেকে তখন আমরা বলছি না তাহলে তার তাকে তাকে দিয়ে করা যাবে ফায়ার সার্ভিসের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টিও উঠে আসে এই কর্মকর্তার বক্তব্যে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম বহন করে অথবা নাম কে ভাঙিয়ে যদি কেউ কোনো ফয়দা লুটতে চায় অবশ্যই আমরা আইনানক ব্যবস্থা নিব এবং আমাদের সাথে আমরা সবার সাথে কাজ করতে চাই তবে আমাদের সাথে যদি এরকম কোনো কার্যক্রমে কোনো প্রমাণ আমরা হাতে পাই অবশ্যই এটা ব্যবস্থা নিব সবশেষে আমরা হাজির হই মতিঝিলে পুলিশ উপকমিশনারের কার্যালয়ে কেউ যদি এই সম্পর্কের বাইরে অন্যভাবে আমাদের নিয়ে ব্যবহার করতে চাই সেটি একান্ত তার ব্যক্তিগত বিষয় যদি এটাতে কথিত পশুপ্রেমী আফজাল খানকে নিয়ে এই অনুসন্ধান চলাকালেই তার বিরুদ্ধে আরও ডজন খানিক নতুন অভিযোগ জমা পড়েছে আমাদের কাছে যেগুলোর যাচাই বাছাই চলছে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন সার্চ লাইটে দর্শক সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পরামর্শ কিংবা অভিযোগ থাকলে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে জানাতে পারেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আপনার দেয়া তথ্যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে থাকা জমাট অন্ধকারে আলো ফেলবে টিম সার্চ লাইট অনুসন্ধানের আলো হাতে দেখা হবে অন্ধকার পথে